வணக்கம் மாணவர்களே ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம எஸ்ஐ எக்ஸாமுடைய முக்கியமான கொஷின்ஸை பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த மாடல் கொஷின்ஸும் ரொம்ப முக்கியமாக நமக்கு இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த மாடல் மாடல் கொஷின்ஸு நீங்கள் ஒரு தடவை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டிங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக இந்த மாடல் கொஷின் நம்ம எக்ஸாம்ஸ்க்கு எதிர்பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதனால் நல்லா கவனிங்க இன்னைக்கான கிளாஸு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கிளாஸ் இன்றைக்கான கிளாஸ் சரிங்களா ஓகே ஸோ நமக்கு வந்து டாபிக் என்ன பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மாடல் கொஷின்ஸ்க்கு பசில் டெஸ்ட்னு சொல்கிறாங்களா ஸோ பசில் டெஸ்ட் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு லைனு ஒரு டேபிளு ஒரு சர்க்கிளு சரிங்களா இந்த மாதிரி இதில் வந்து ஆட்களை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறது தான் பசில் டெஸ்ட் சரிங்களா சிம்பிளாக சொன்னால் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும் ஒரு சர்க்கிள் ஒரு டேபிள் ஒரு லைன் ஸோ இதில் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதாங்க சரிங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ ஒரு சர்க்கிளா சர்க்கிளில் எப்படி நீங்கள் குறைவீங்க சென்டரை பார்க்குற மாதிரி குறைவீங்க கரெக்டாக இல்லையா சென்டரை பா சேர் போட்டு சென்டரை பார்க்குற மாதிரி குறைவீங்க ஒரு டேபிள் தான் அதில் எப்படி குறைவீங்க சென்டரை பார்க்குற மாதிரி குறைவீங்க லைன் எப்படி குறைவீங்க லைனில் நீங்கள் எப்படி பார்க்குற மாதிரி குறைவீங்க இல்லைனா கீழே பார்க்குற மாதிரி குறைவீங்க இல்லை ஒரு லைன் எப்படி இருந்துச்சுன்னா இதில் எப்படி பார்க்குற மாதிரி குறைவீங்க இல்லை எப்படி பார்க்குற மாதிரி குறைவீங்க ஸோ இவ்வளோதாங்க விஷயம் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த டேபிளோ லைனோ அல்லது சர்க்கிளோ அதில் வந்து நீங்கள் எப்படி ஆட்களை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து நமக்கு வந்து சப்போஸ் நான் வந்து ரைட் சைடில் ரைட் சைடு எந்த பக்கம் வரும் நமக்கு நார்த் சைடை நோக்கி இருந்தோம் அப்படின்னா நார்த் சைடு நோக்கி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது நமக்கு பேசிக்காக என்ன இந்த திசைகள் என்ன இது வந்து நார்த்துன்னு சொல்லுவோம் இது சவுத்துன்னு சொல்லுவோம் இது ஈஸ்ட்டு இது வெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் நார்த்தை பார்க்கிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் இது இது லெஃப்ட் இதுவாக இருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் சவுத்தை பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரைட் இதுவாக இருக்கும் லெஃப்ட் இதுவாக இருக்கும் சரிங்களா உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஈஸ்ட்டை பார்த்து நிற்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு லைன் இருக்குது அந்த லைனில் நீங்கள் என்ன இருக்கீங்க ஈஸ்ட்டை பார்த்து நிற்கிறீங்க அப்படின்னா சரி எந்த திசையை பார்த்து நிற்கிறீங்க ஈஸ்ட் பார்க்க எந்த பக்கம் தானே இருக்குது ஸோ ஈஸ்ட்டு பார்த்து நீங்கள் நிற்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரைட் எந்த பக்கம் இருக்கும் ரைட் கீழே இருக்கும் லெஃப்ட் மேலே இருக்கும் சரிங்களா சப்போஸ் நீங்கள் வெஸ்ட்டு பார்த்து நிற்கிறீங்க ஒரு லைன் இருக்குது அதில் லைனில் நீங்கள் வெஸ்ட்டு பார்த்து நிற்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரைட் எந்த பக்கம் இருக்கும் ரைட் மேலே இருக்கும் லெஃப்ட் வந்து கீழே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ பேசிக்காக இவ்வளோதாங்க ஸோ இதை நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா கொஷின் வந்து ஈஸி ஈஸியாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா சரி ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் இறக்க போயிடலாம் லெட்ஸ் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் தி கொஷின்ஸ் சரியா சரி நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் பாருங்கள் நான் சொன்ன கொஷின் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் சொல்கிறாங்க ஒரு வட்டை மேஜை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அட்டண்டட் பை சிக்ஸ் பர்சன்ஸ் ஆறு பேர் வந்து அட்டன் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அவங்களோட நேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏ த்ரூ எஃப் அதாவது ஏலேருந்து எஃப் ஏ முதல் எஃப் வரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அப்போது யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க நேம்ஸ் போட்டுங்க ஏ பி சி டி எஃப் வரைக்கும் உங்களோட நேம்ஸ் அப்புறம் கண்ட்ரி நேம்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க டென்மார்க்கு இங்கிலாந்து ஃப்ரான்ஸ் ஆஸ்திரேலியா ஸோ இந்த மாதிரி நேம்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க கண்ட்ரியோட நேம்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க வந்து அந்த கண்ட்ரியை சேர்ந்தவங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த அந்த கண்ட்ரியையும் அந்த ஆட்டோனோட நேமையும் வச்சு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும் சரிங்க அதுக்கான கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒவ்வொரு கண்டிஷனும் படித்து அதன்படி நம்ம என்ன பண்ணணும் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும் சரிங்களா கண்டிஷன்ஸ் என்ன இப்போ அந்த தமிழில் படிங்க வங்காள தேசத்தை சேர்ந்த எஃப் பீக்கு வளர்த்தபுறம் அமர்ந்துள்ளார் பீக்கு ரைட் சைடில் எஃப் இருக்காங்களா ஸோ அதை வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஃப்ரான்ஸை சேர்ந்த நபர் ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த சிக்கு எதிரே உள்ளார் ஸோ ஃப்ரான்ஸ் வந்து சிக்கு வந்து எஸ்ட் ஆப்போசிட்டில் இருக்காங்க டி வந்து ஏகோ பீக்கும் நடுவில் உட்காந்துருக்காங்க வருகில் உள்ளார்னா அதான் பக்கத்தில் இருக்காங்கன்னா என்ன அர்த்தம் ஏகோ பீக்கும் பக்கத்தில் வரணும் அப்போ ஏகோ பீக்கும் நடுவில் போனால் தானே வந்து பக்கத்தில் வருவாங்க ஏகோ பீக்கும் ஸோ ஏகோ பீக்கும் நடுவில் போகணும் டி சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஏ சைனாவில் இருந்து வந்தது மற்றும் இ வந்து டென்மார்க்கில் இருந்து வந்தது ஸோ இங்கே ரெண்டு பேரும் ஏவும் இ பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க இந்தந்த கண்ட்ரீஸில் வந்தாங்கன்னு அப்புறம் சிக்கு வளர்ந்த புறத்தில் இ வந்து அமர்ந்துருந்தா சிக்கு ரைட் சைடில் இ இருந்தாங்க அப்படின்னா இங்கிலாந்தை சேர்ந்தவங்க யாருன்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ கொஷின் இவ்வளோ தாங்க ஸோ இப்போ நம்ம கொஷின் வந்து புரிஞ்சுருக்கோம்னு
இப்போ அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணலாம் இப்போ அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எஃப் வந்து எஃப் வந்து பங்களாதேஷை சேர்ந்தவங்க எஃப் வந்து பிக்கு ரைட்டில் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க எஃப் வந்து எஃப் வந்து பிக்கு ரைட்டில் சரிங்களா எஃப் வந்து பிக்கு ரைட்டில் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது பி ஃபஸ்ட்டு ஒரு இடத்த பின்றது ஒரு இடத்துல போடுங்க சப்போஸ் பி நான் இங்கே போடுறேன்னா பிக்கு ரைட்டில் எஃப் வரணும் ரைட்டில் எஃப் போடணும் சரிங்களா பிக்கு ரைட்டில் எஃப் ஓகே சரி த பர்சன் ஃப்ரம் ஃப்ரான்ஸ் இஸ் சிட்டிங் ஆப்போசிட் சி சிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து ஃப்ரான்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இருக்கட்டும் இஸ் சிட்டிங் ஃப்ரான்ஸ் ஆப்போசிட் டு சி ஹூ இஸ் ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா சி வந்து ஆஸ்திரேலியான்னு சொல்கிறாங்க சி வந்து ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்தவங்கன்னு சொல்கிறாங்க இருக்கட்டும் டி இஸ் அட்ஜஸ்டன் டு ஏ அண்ட் பி டி வந்து ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது பி இங்கே இருக்குது சப்போஸ் நான் ஏ இங்கே போட்டேன் அப்படின்னா டி வந்து நடுவில் போட்டுடலாம் ஏன்னா ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் டி வர மாதிரி போகணும் ஏன்னா பக்கத்துலன்னு சொல்கிறாங்க ஏக்கும் பிக்கு நடு பக்கத்துலன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நடுவில் போடணும் டி ஆனது ஏ மற்றும் பிக்கு அருகில் உள்ளதுன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம நம்ம வந்து இப்போது டி வந்து நடுவில் போட்டால் தானே ஏக்கும் பிக்கு பக்கத்தில் வரும் டி நான் தள்ளி போட்டுனா பிக்கு ஒன்று பிக்கு மிஸ் ஆகிறோம் இல்லை ஏக்கு மிஸ் ஆகும் இந்த பக்கம் போட்டேன் இங்கே டி போட்டேன் அப்படின்னா ஸோ சரியா ஸோ அதனால் நான் சென்டரில் போட்டால் அது கரெக்டாக வரும் நான் சென்டரில் போடுறேன் ஸோ இங்கேயும் அதே தான் ஸோ பிக்கும் ஏக்கும் நடுவில் டி போட்டுறேன் சரிங்களா அடுத்தது என்ன இருக்குது இது ஏன் நான் கீழே வந்து ஃப்ரான்ஸும் சிக்கான ஆஸ்திரேலியாவும் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா சி வந்து பக்கத்தில் கனெக்ட் பண்ணலன்னா சிக்கு எதுவும் ஆப்ஷன்ஸ் எனக்கு கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி பக்கத்துலேயே வரல அந்த தனியாக இருக்கிறனால சி நான் தனியாக போட்டிருக்கேன் அப்புறமா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஏ இஸ் ஃப்ரம் சைனா அண்ட் ஈஸ் ஃப்ரம் டென்மார்க் அதுவும் இருக்கட்டும் சரி இது வந்து நம்ம நேம்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இ ஏ வந்து சைனாவா இ வந்து டென்மார்க்கா அது இன்னும் வந்து நம்ம இ கே நைமி இன்னும் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இல்லை அது அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு கடைசியில் போட்டுக்கலாம் If E is sitting to the right of C, E is வந்து சிக்கு ரைட்டில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்களா சப்போஸ் நான் சி வந்து நல்லா கவனிங்க சப்போஸ் சி வந்து நான் இதுவும் அல்லது இந்த இடமும் நான் சின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா சரிங்களா சொன்னேன்னா சிக்கு ரைட் சைடில் இ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் சிக்கு ரைட் சைடில் சரியா நம்ம இந்த இடமும் இந்த இடமும் சி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா சிக்கு ரைட் சைடில் இ ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் சப்போஸ் சி இங்கே இருக்குன்னா சீக்கு ரைட்டில் இது தானே வரும் இப்போ இது வந்து இன்னு சொல்லலாம் சரியா சப்போஸ் நான் சி இதை சொன்னேன் அப்படின்னா சரியா சீக்கு ரைட்டில் நம்ம இங்கே வந்துடும் ஆனால் ஏ பி டின்றது ஆல்ரெடி நமக்கு கொஷனில் கொடுத்தபடியாக நம்ம ஆல்ரெடி க்ள கிளியராக அரேஞ்ச் பண்ணிவிடும் சரியா அதனால் நம்ம இ கொண்டு போய்ட்டு இங்கே போட்டோம்னா தப்பாயிரும் ஸோ செகண்ட் டயக்ராம் தப்பு ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் நமக்கு கிட்டத்தட்ட கரெக்டாக வருது புரிஞ்சதா ஸோ ஃபஸ்ட் டேக்ராம் கரெக்டாக கான்ட்ரடிக்ட் ஆகக்கூடாது ஸோ செகண்ட் டைம் டேக் கான்ட்ரடிக்னால இது கிடையாது ஃபஸ்ட் டேக்ராம் தான் கரெக்ட் சரிங்களா ஸோ இது போட்டாச்சு அடுத்தது வேறு என்ன இருக்குது அப்புறம் வந்து சி வந்து ஆஸ்திரேலியான்னு சொல்லியிருந்தாங்களா அப்போ இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம இப்போ வந்து நேம்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம ஆரோமே அரே அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இல்லை இப்போ நேம்ஸ் இந்தந்த கண்ட்ரீஸ்க்கு என்னென்ன நேம் இருந்தால் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதை கொஞ்சம் நான் ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் நேம்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு இப்போ நேம்ஸ் கொடுத்துக்குங்க இப்போ வந்து சி யார் சி வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா சி வந்து ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்தவங்க இப்போ பர்சன் ஃப்ரம் ஃப்ரான்ஸ் இஸ் சிட்டிங் ஆப்போசிட் சி ஹூ இஸ் ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா ஸோ சி வந்து ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்தவங்க சிக்கு ஆப்போசிட்டில் டி இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து ஃப்ரான்ஸை சேர்ந்தவங்க ஓகே அப்புறம் வந்து இ இஸ் சிட்டிங் டு ரைட் ஆஃப் சி ஹூ இஸ் ஃப்ரம் இங்கிலாண்டு இ வந்து இங்கிலாண்டு சேர்ந்தவங்க ஓகேவா அப்புறம் எஃப் ஹூ இஸ் ஃப்ரம் பங்களாதேஷ் எஃப் வந்து பங்களாதேஷ் சேர்ந்தவங்க சரிங்களா எஃப் ஹூ இஸ் ஃப்ரம் பங்களாதேஷ் அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு சி வந்து ஆஸ்திரேலியா ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு ஈஸ் ஃப்ரம் சைனா ஈஸ் ஃப்ரம் டென்மார்க் பாருங்க இ வந்து டென்மார்க்கு இ வந்து டென்மார்க்கு சரி இ வந்து இங்கிலாந்து கிடையாது தப்பாக போட்டுக்கோங்க பாருங்க இ வந்து டென்மார்க் ஆக்சுவலாக 
இ வந்து டென்மார்க்கு ஸோ நமக்கு வந்து எல்லா பர்சன்ஸ்க்குமே நம்ம நேம்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிடும் சரிங்களா ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்து நேம் பார்த்தீங்கன்னா பி மட்டும் தான் இப்போ நம்ம கொஷனில் கேட்குறதும் யார் கேட்குறாங்க நம்ம கேட்குறது வந்து ஹூ இஸ் ஃப்ரம் இங்கிலாண்டு கேட்குறாங்க இங்கிலாண்டு வந்து யாருன்னு கேட்குறாங்க நமக்கு கண்ட்ரி நேம் கிடைக்காதது பிக்கு மட்டும்தான் பிக்கு மட்டும் பிளாங்காக இருக்குது அப்போது பி தான் அந்த இங்கிலாண்டு சரிங்களா பி தான் அந்த இங்கிலாண்டு அப்போது நம்மளோட ஆன்சர் வந்து பி தான் சரிங்களா பி தான் அந்த இங்கிலாண்டு ஸோ இப்போ ஆன்சர் வந்து பி ஓகேவா புரிஞ்சுதா ஸோ உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெல் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் கிடச்சாலும் நீங்கள் போட்டு பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின்ஸ் இது சரிங்களா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் ஓகே ஸோ இதுவும் சேம் மாடல் கொஷின் தான் பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு செவன் பார்சன்ஸ் ஏழு பேர் இருக்காங்க ஏபிசிடிஎஃப்ஜி ஏழு நபர்கள் நேர்கோடில் இருக்கிறார்கள் சரிங்களா நேர்கோடு அப்போது ஸ்ட்ரைட் லைன் சரிங்களா ஸ்ட்ரைட் லைன் ஓகே அப்புறம் கீழே வந்து கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதா இப்போ ஸ்ட்ரைட் லைனாக அப்போ ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் சரி நான் ரெண்டு லைன் போட்டுக்கிறேன் பாசிபிலிட்டி முன்னாடி மாதிரி இங்கேயோ பாசிபிலிட்டிக்காக ஏழு பேர் அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஏபிசிடிஇஎஃப்ஜி சரிங்களா இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க டி இஸ் டு த ரைட் ஆஃப் ஜி ஜிக்கு ரைட்டில் டி இருக்குது நண்பர்களே நீங்கள் ஒரு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் எப்போவுமே வந்து பாருங்கள் ரைட் இங்கே இருக்கா இங்கே டி இருக்கா இங்கே இஸ் இருக்கு டி இஸ் ரைட்டு இப்படி வந்து இப்படி நினச்சிக்க டி இஸ் ரைட் அப்போது டி வந்து ரைட்டில் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி மீனிங்காக புரிஞ்சுக்கங்க சரியா இப்போ நான் இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது ரைட் இருக்கும் இது லெஃப்ட் இருக்கும் இப்போ இந்த செஷன் இன்றைக்கான செஷன் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் இது இது லெஃப்ட் இது சரியா அப்போது நீங்கள் தான் உங்களுடைய நேம் தான் ஜின்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுடைய நேம் தான் ஜின்னா உங்களுக்கு ரைட்டில் டி இருக்கணுமா டி எந்த பக்கம் இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு டி வந்து இந்த பக்கம் இருக்கும் புரிஞ்சுதா சரிங்களா சப்போஸ் இங்கே லெஃப்ட்டு ரைட்டுக்கு தான் இங்கே லெஃப்ட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு லெஃப்டில் போடணும் டிஏ புரிஞ்சுதா ஸோ அங்கே ரைட்டு ரைட்டுக்கு பக்கத்தில் என்ன வார்த்தை இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரைட் இங்கே இருக்குது ரைட்டுக்கு பக்கத்தில் இந்த பக்கம் பாருங்கள் டி இஸ் டு த ரைட் அப்படின்னு சொல்லி டி இஸ் டு த ரைட் டி தான் ரைட்டில் வரணும் அப்படி சொல்கிறாங்க சரிங்களா சரி அப்போ அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே கொஞ்சம் தள்ளியே போடுவோம் டி இது போட்டேன்னா டி இது போட்டால் எனக்கு ஜி வந்து இந்த பக்கம் வரணும் சரியா சப்போஸ் நான் வந்து ஜி இங்கேயும் டி நான் போட்டுக்கிறேன் ஜிக்கு ரைட்லி டி சிஎஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி ஏக்கும் பிக்கும் நம்பர் சி வரணுமா சி வந்து ஏக்கும் பிக்கு நடுவில் இதை அப்படியே வச்சுப்போம் கடைசியில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஏன்னா இங்கே ஏ பின்ற வார்த்தையோட கரெக்ட் ஆகலை இந்தியாவோட சரிங்களா அதனால் வந்து அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஏ இஸ் பிட்வீன் எஃப் அண்ட் டி பாருங்கள் டி இருக்குது ஸோ டிக்கு டியோட கனெக்ட் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ எஃப்ஓ டிக்கும் பக்க நடுவில் இ வரும் இ வரும் அப்போ எஃப் வந்து சப்போஸ் நான் இங்கே போட்டேன் அப்படின்னா நடுவில் இ வந்துடும் சரிங்களா இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து இ வந்து எஃப்கும் டிக்கும் நடுவில் காட்டணும் இல்லையா டி இங்கே இருக்குது சப்போஸ் நான் எஃப் இங்கே போடுறேன் அப்படின்னா இ இங்கே வந்து இங்கே நான் போடுறேன் சரிங்களா எஃப்ஓ டிக்கும் டிக்கும் நடுவில் இ ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தெர் ஆர் த்ரீ பர்சன்ஸ் பிட்வீன் ஜி அண்ட் பின்னு சொல்கிறாங்க ஜிக்கும் பிக்கும் நடுவில் மூணு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணு பர்சன்ஸ் அப்போ பாருங்கள் ஜிக்கும் பிக்கும் நடுவில் சரியா ஜிக்கு பிக்கு அப்போ பி வந்து எங்கே அரேஞ்ச் பண்ணணுமா பிக்கு முன்னாடி ஒரு கண்டிஷன் போகணும் சி இஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பின்னு சொல்கிறாங்க சி இஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி ஏக்கும் பிக்கு நடுவில் சி போடணுமா ஏக்கும் பிக்கு நடுவில் சி ஏக்கும் பிக்கு நடுவில் சி போடணும் அப்புறம் ஜிக்கும் பிக்கு நடுவில் மூணு பேர் இருக்கணும் ஜிக்கும் பிக்கு நடுவில் ஜிக்கும் பிக்கு நடுவில் சப்போஸ் நான் பி வந்து சப்போஸ் நான் பி வந்து இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பி நான் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன்னா 
ஜிக்கும் பிக்கும் நடுவில் மூணு பேர் இருக்காங்களா ஸோ இந்த கண்டிஷன் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா சரியா ஜிக்கும் பிக்கும் நடுவில் மூணு பேர் இருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ மூணு பேர் இருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ மூணு பேர் இருக்காங்க ஓகேவா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது சரியா ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி வந்து இங்கே வந்து நம்ம பி போட்டுக்கலாம் அப்போ ஜிக்கும் பிக்கும் நடுவில் மூணு பேர் தான் ஆனால் இன்னொரு கண்டிஷனும் பார்க்கணும் ஏ சிபி இதையும் பார்க்கணும் ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் என்ன இருக்குது ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் சி இருக்கணும் பி இங்கே இருக்குது சரிங்களா அப்போ ஏ வந்து இங்கே நடுவில் சி சரியா ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் சி வரணும் ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் சி வரணும் ஸோ அதையும் சொல்கிறாங்க சரியா ஓகே ஹூ இஸ் ஆன் தி எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட்னு சொல்கிறாங்க சரி ஒரு கெஸிங்கில் நம்ம இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம கொஷின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஹூ இஸ் ஆன் தி எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட் லெஃப்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக லெஃப்ட் சைடில் யாருன்னு பார்க்குறாங்க இப்போ நான் உட்காந்துருக்கேன் இப்போ எனக்கு எது எனக்கு எது லெஃப்ட்டு இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த செஷன் உங்களுக்கு எது லெஃப்ட்டு உங்களுக்கு இதுதான் லெஃப்ட்டு இது வந்து ரைட்டு சரியா அப்போ எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட்டில் யார் இருக்கா எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட்டில் யார் இருக்கா ஜி தான் இருக்காங்க ரெண்டு கண்டிஷனில் ஜி தான் இருக்காங்க கான்டிக்ட் ஆகுறதுனால தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சில நேரங்களில் ஒரு டைகிராம் தப்பாக போகும் சரிங்களா அந்த தப்பாக போகிற டைகிராம் விட்டுட்டு கான்டிக்ட் ஆகிற டைகிராம் கான்டிக்ட் எப்போ ஆகும் அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இது இது இந்த இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஷனில் கொடுத்துருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் வந்து வயலேட் ஆகக்கூடாது எதிர்மாறலாக போகக்கூடாது எதிரியாக எதிராக போச்சுன்னா நீங்கள் டயக்ராம் வரையிறதுக்கு உங்கள் டயக்ராம் தப்புன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ கொஷனில் என்ன தராங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டயக்ராமை ட்ரா பண்ணணும் சரிங்களா அப்போது இந்த கொஷனுக்கு வரலை ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் என்ன போடும்போது நமக்கு கொஷின் வந்து லாஸ்ட்டாக லெஃப்டில் போனதுனால பிரச்சனை இல்லை நமக்கு சென்ட்ரில் உள்ளே போயிருந்தால் நம்ம கரெக்டாக பார்த்து எடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ லெஃப்டில் போனதுனால ஜி ஆன்சர் நமக்கு வந்து ஜி இப்போ லெஃப்டில் யார் இருக்கா ஜி தான் இருக்கா அந்த ரெண்டு கண்டிஷன்லையுமே இப்போ ஆன்சர் வந்து ஜி இப்போ ஆன்சர் வந்து லெஃப்டில் வந்து ஜி ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் சேம் மாடல் கொஷின் தான் இப்போ இந்த கொஷனில் பாருங்கள் ஃபைவ் பர்சன்ஸ் ஆர் ஸ்டாண்டிங் இன் லைன் ஐந்து பேர் ஒரு வரிசையில் இருக்கிறார்கள் கடைசியில் இருக்கும் இருவரில் ஒருவர் பேராசிரியர் மற்றும் மற்றவர் தொழிலதிபர் ஒரு வக்கீல் ஒரு மாணவரின் வலது பக்கத்தில் நிற்கிறார் ஒரு வக்கீல் வந்து மாணவனுடைய வலது பக்கத்தில் நிற்கிறாங்களா ஒரு ஆசிரியர் தொழிலதிபர் தொழிலதிபரின் இடதுபுறத்தில் இருக்கிறார் ஒரு ஆசிரியர் வந்து தொழிலதிபருடைய இடதுபுறத்தில் நிற்கிறாராம் மாணவர்கள் பேராசிரியருக்கும் வழக்கறிஞர்களுக்கும் இடையில் நிற்கிறார் சில மாணவர் வந்து பேராசிரியருக்கும் வழக்கறிஞர்களும் நடுவில் நிற்கிறார் பிட்வீனில் நிற்கிறார் இடதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணினால் வழக்கறிஞர் எந்த இடத்தில் இருக்கிறார் சரிங்களா கொஷின் இது தான் ஓகே ஸோ முன்னாடி போட்ட மாதிரி இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் ரெண்டு லைன் அப்ராக்சிமேஷன்ஸ்க்கு அதில் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் பர்சன்ட் அஞ்சு பேர் இருக்காங்க ஒன் ஆஃப் த டூ பர்சன்ஸ் ரெண்டு பேர் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட்ஸில் இருக்காங்க கடைசி எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட்ஸ்னால் இதுதான் எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் கடைசி இலக்கில் ஸோ இதுதான் எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட்ஸு இதில் ரெண்டு பேரும் வந்து ரெண்டு ரெண்டு வெவ்வேறு என்ன சொல்கிறது கடைசி எண்ட்ஸில் இருக்காங்க யாருன்னா ஒருத்தர் வந்து ப்ரொஃபஸர் பேராசிரியர் சரிங்களா ப்ரொஃபஸர் இன்னொருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து பிஸ்னஸ் மேன் ஒருத்தர் வந்து ப்ரொஃபஸர் இன்னொருத்தர் வந்து பிஸ்னஸ் மேன் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ப்ரொஃபஸர் பிஸ்னஸ் மேன் ரெண்டு பேரும் எண்டில் தான் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஆனால் ப்ரொஃபஸர் வந்து லெஃப்ட்லேயும் வரலாம் பிஸ்னஸ் வந்து ரைட்டில் தான் சொல்லலை சரிங்களா அப்போ மாறியும் வரலாம் இல்லையா ஸோ பிஸ்னஸ் மேன் கீழேயும் போடலாம் இப்படியும் போடலாம் ப்ரொஃபஸர் எந்த பக்கமும் போடலாம் பாசிபிலிட்டி ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் லைன் முடிஞ்சது அண்ட் அட்வொகேட் இஸ் ஸ்டாண்டிங் டு த ரைட் ஆஃப் அ ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் அட்வொகேட் இஸ் ஸ்டாண்டிங் டு த ரைட் ஆஃப் அ ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் ரைட் சைடில் அட்வொகேட் இருக்கார் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் அட்வொகேட்
பிஸ்னஸ் மேனுக்கு பிஸ்னஸ் மேனுக்கு லெஃப்டில் ஆத்தர் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இப்போது பிஸ்னஸ் மேனுக்கு லெஃப்டில் ஆத்தர்னால் மேபி ஆத்தர் வந்து நமக்கு ஆத்தர் வந்து இங்கேயும் வரலாம் ஆத்தர் இங்கேயும் வரலாம் ஆத்தர் வந்து இங்கேயும் வரலாம் பிஸ்னஸ் மேனுக்கு லெஃப்ட்லனா பிஸ்னஸ் மேனுக்கு லெஃப்ட்ல இங்கே மட்டும்தான் வரும் அப்படின்னு கிடையாது சரியா இமீடியட் லெஃப்ட்னு ஒரு வாரத்து இருக்கும் சரிங்களா இமீடியட் லெஃப்ட்னா பிஸ்னஸ் மேனுக்கு பக்கத்தில் மட்டும்தான் ஆனால் அந்த மாதிரி சொல்ல ஜென்ரலாக சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எங்கே வேணால் வரலாம் சரியா ஸோ அசம்ஷனுக்காக நம்ம இப்படி போட்டிருக்கோம் சரிங்களா ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் எடுத்துங்க ஸோ இதையும் போட்டாச்சு இல்லையா ஸோ ஆத்தர் இஸ் லெஃப்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மேன் பிஸ்னஸ் மேனுக்கு லெஃப்ட்ல ஆத்தர் இருக்கலான்னு போட்டாச்சு த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் தி ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் அட்வொகேட் இப்போ பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ப்ரொஃபஸருக்கும் அட்வொகேட்டுக்கும் நடுவில் ப்ரொஃபஸருக்கும் அட்வொகேட்டுக்கும் நடுவில் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கணும் ப்ரொஃபஸருக்கும் ப்ரொஃபஸருக்கும் அட்வொகேட்டுக்கும் நடுவில் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே சரி சரியா அப்புறம் கவுண்டிங் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் த அட்வொகேட் இஸ் அட் விச் பிளேஸ் கவுண்டிங் ஃப்ரம் அட் தி லெஃப்ட் த அட்வொகேட் இஸ் விச் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ லெஃப்டில் இருந்து நம்ம பார்க்கும்போது அட்வொகேட் வந்து எந்த பிளேஸில் இருக்காருன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ ஸோ அதை பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ரெண்டு பாசிபிலிட்டி எடுத்தோம் இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம பாசிபிலிட்டி செக் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஒன்று டைக்ராம் கீழே இருக்கில் எதுவும் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் தி ப்ரொஃபஸர் அட்வொகேட்டா ப்ரொஃபஸருக்கும் அட்வொகேட்டுக்கும் நடுவில் ஸ்டூடெண்ட் பாருங்கள் இப்போ மேலே போடுறது ப்ரொஃபஸருக்கும் அட்வொகேட்டுக்கும் போடும்போது இது கரெக்டாக வந்துருச்சு பட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஸருக்கும் அட்வொகேட் நடுவில் ஸ்டூடெண்ட் வரணும் வரல அப்போது செகண்ட் டைக்ராம் தப்பாக போகுது மேலே கரெக்டாக இருந்தால் நமக்கு கரெக்டாக இருக்குது சரியா அப்புறம் வந்து வேறு என்ன நம்ம செக் பண்ணிக்கலான்னா கவுண்டிங் அண்ட் ஆதரிஸ் டு தி லெஃப்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மென் ஆத்தர் வந்து பிஸ்னஸ் மென்க்கு லெஃப்டில் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஆத்தர் வந்து பிஸ்னஸ் மேனுக்கு லெஃப்டில் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படின்னும் போது நம்ம லெஃப்டில் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் சரியா ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி நடுவில் இங்கே போட்டோம் இல்லையா ஏன்னா நம்ம ஏ இது ரிமூவ் பண்ணிடுறோம்னா ப்ரொஃபஸருக்கோ அட்வைட் நடுவில் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்கனால இது வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் சரியா கொஞ்சம் நம்ம அசம்ஷன் போட்டுட்டு அப்புறமா நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து பிஸ்னஸ் மேனுக்கு பக்கத்தில் ஆத்தர் அட்வொகேட் ஸ்டூடெண்ட் ப்ரொஃபஸர் எல்லாமே போட்டாச்சு இப்போ கவுண்டிங் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் த அட்வொகேட் இஸ் அட் தி விச் பிளேஸ் லெஃப்டில் இருந்து பார்க்கும்போது சரியா ஸோ அட்வொகேட் வந்து எத்தனாவது பிளேஸ்ன்னு கேட்குறாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஸோ நமக்கு வந்து மூணாவது பிளேஸ் அப்போ நமக்கு ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ லெஃப்ட் சைடில் இருந்து பார்க்கும்போது லெஃப்ட் சைடில் இருந்தால் லெஃப்ட் சைடு சரிங்களா லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்க்கும்போது அட்வொகேட் வந்து தேர்ட் பிளேஸில் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் கீழே கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா ஃபோர்த்து அப்படின்னு ஒரு ஆன்சர் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு டவுட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிமிலர் கொஷின்ஸ் வேணும்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் செஷனில் நான் வந்து உங்களுக்கு கொண்டு வந்து எடுத்து தரேன் சரிங்களா ஸோ ஃபிஃப்த்து கொஷின் ஸோ இதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் தான் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் வந்து எஃப் ஆன்சர் வந்து எஃப் கொடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து பேண்டலூன்ஸ் இங்கிலீஷில் சால்வ் பண்ணுறவங்களுக்கு சரிங்களா பேண்டலூன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வந்து ஒரு வார்த்தை இருக்கா இதில் ஸோ எயிட் ஃப்ரான்ஸ் ஏபிசிடி சென்டர் அது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை ஓகே ஸோ ப்ரீவியஸ் கொஷின் அது மாதிரி இருக்கா ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி எந்த வார்த்தையும் இல்லை சரி ஸோ இல்லைன்னா ஓகே சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு கொஷின் நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு சால்வ் பண்
ஸோ நான் வந்து முன்னாடி ஒரு த்ரீ கொஷின் சால்வ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ இதே மாதிரி செஷன் உங்களுக்கு வேணும்னா அதையும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் சொல்லித்தரது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு புரியுது அப்படின்றது மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் என்னுடைய மேக்ஸிமம் எஃபோர்ட் போட்டு உங்களுக்கு இந்த செஷன் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் தரலாமல் கேட்கலாம் எப்படி என்னுடைய செஷன் இருந்தது அப்படின்றது நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ அடுத்த செஷனோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஸோ டேக் கேர் நல்லா படிங்க தேங்க்யூ